بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سوف نبدأ سويا في البرنامج التدريبي احترف الوورد واتعرف على أسراري طبعا رحين نتكلم على مايكروسوفت أوفيس وورد 2007 رحين نتعرف سويا إن شاء الله على بعض أسرار هذا البرنامج محاور البرنامج التدريبي التضليل الرموز النصوص التصدير الجداوي المقارنة دمج المراسلات الطباعة الحفظ وغيرها سيكون هذا البرنامج بإذن الله مقسم على أكثر من محور وفي الغالب سيتم وضع كل محور على حدة راح نتكلم أولا على التضليل ومن ثم حنتكلم على باقي هذه المحاور طبعا في البداية حنفتح برنامج الوورد من إبدأ كافة البرامج أو البروجرام حنروح لمجلد الوورد مايكروسوفت أوفيس نروح لملف البرنامج مايكروسوفت أوفيس وورد 2007 نحاول ناخذ ملف مفتوح، أولا راح نتكلم إن شاء الله عن التضليل، طبعا المعروف أن التضليل من الأساسيات بحيث أنه في الغالب أي عمل لا يعمل في البرنامج وأي تغيير إلا بعد التضليل، طبعا في البداية إذا أنا حبيت أضلل في الغالب الشيء المعتاد في التضليل أن أنا أجيب السهم عند الكلمة وبالتالي أضغط بزر الماوس الأيمن وأبدأ أمسح على الكلمة وبالتالي أضل الشيء اللي أبغاه، أبغى أضلل للأسفل بنفس هذا هذا الوضع، إذا أنا حبيت أضلل كلمة أضغط على الكلمة ضغطة ما حيكون هناك أي تأثير أضغط عليها مرتين حيظلين الكلمة واحدة إذا تم الضغط ثلاث مرات حيظل لي مقطع كامل كذلك في الإمكان أنا أظلل بوضع السهم قبل السطر راح يتحول على شكل ماوس بالتالي بمجرد ما أضغط ضغطة واحدة يكون ظل لي سطر كامل الآن لو تم الضغط مع التعليق على زر الماوس وسحبه للأسفل ظل لي السطور التي تريد كذلك ممكن أنا أظلل باستخدام لوحة المفاتيح إن أضغط على زر شيفت أبدأ بأسهم الماوس بأسهم الماوس أضغط على زر شيفت وأستخدم في أثناء ضغطي على زر شيفت الأسهم سواء يمين يسار أعلى أسفل طبعا الآن أنا متضغط على زر شيفت ومن ثم أستخدم الأسهم إذا نزلت لأسفل حيظل لي أسفل إذا صعدت لأعلى حيظل لي أعلى إذا رحت لليمين حيظل اليمين رحت لليسار حيظل حيظل اليسار إذا أنا حبيت إني أظل الكامل ومستند أظل عندي مستند 100 صفحة وأكثر إذا حبيت أنا أظل له بالطريقة العادية أتوقع إنه راح ياخذ ياخذ وقت لكن ممكن أنا من خلال ضغط زر كنترول زائد A حيظل لي كامل المستند حيظل لي كامل المستند ذلك من الأشياء المستخدمة في التضليل اللي أتوقع أنها تخفى على كثير من الناس وهي قضية التضليل المربع يتم التضليل المربع بالضغط على مفتاح ALT والتعليق على زر الماوس يتم بالضغط على مفتاح ALT في لوحة المفاتيح ومن ثم ضغط الزر الأيمن بالماوس وسحب الماوس للمكان المربع لاحظ أن التضليل ماشي بشكل مربع او مستطيل الوضع اللي انا ابغاه، لو حبيت ان اعمل تغيير على الجزء المظلل بحيث ان انا مثلا اغير لون الخط فنلاحظ انه تم التغيير على التضليل المربع بحيث انه بعض الكلمات قد حدد فيها حرف مثلا وهكذا. ذلك في التضليل انا ممكن استخدم مفتاح شيفت مع بيج اب. لاحظ انه ظلل لي من الحد الى اعلى الصفحة او استخدم شيفت مع بيج داون الاحظ انه ظلل لي من من المؤشر الى اسفل اسفل الصفحة كذلك لو استخدمت شيفت مع اند حيظل لي من المؤشر الى اخر اخر الصفحة لو استخدمت شيفت مع هوم حيظل لي من المؤشر الى بداية السطر، طبعا هذه بعض الاشياء المستخدمة في التضليل وان شاء الله حيكون حديثا القادم عن الرموز، اتمنى لكم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.